大家好，今天我好想和大家分享的话题就是气候变化。这张照片呢是今年的十一国庆假期，我去长白山旅游，本来以为很冷，所以带了羽绒服，结果到了后发现气温居然是二十多度。往年这个时候，长白山已经开始下雪了。我们大家回想一下，有没有觉得今年的这个夏天又热又长？而且各种极端的暴雨、台风灾害特别严重。我们来看一下今年郑州的受灾场景。郑州受灾的主要原因是远在千里之外的台风烟花。它在没有登陆的时候，就把海面上大量的水汽带到了太行山脉，然后在郑州的局部地区形成了强降雨。我们没有身临其境的人，可能很难想象这场雨到底有多恐怖。大家都去过杭州西湖玩过吧？郑州一小时的降雨量，相当于一百五十个西湖灌下去，而且这场雨持续了整整三天。我们刚刚发生的山西特大洪涝灾害，也是因为类似的原因造成的，降雨量不比郑州少。其实不光是国内。这个夏天，全世界都在受灾。我们北美地区气温逼近了五十摄氏度，热死了七百多人。欧洲干燥天气引发了大面积的森林大火。在非洲，大量的土地干旱，农田颗粒无收，数十万人挨饿。就连北极这个夏天也有四十八摄氏度。那么，这一系列极端的气候现象并非偶然。这是人类从1880年开始详细记录的地球平均温度。从工业革命这一百四十二年以来，地球一共上升了一摄氏度。大家可能觉得这一摄氏度的温差很小啊，平时我们开个空调都不止这个温差。但要注意，这是平均温度。我们都看过这个电影《冰河世纪》吧？在那个连长毛野兽都很难生存的时代，我们的地球的平均温度只比现在低六度。所以，按照这样的事态发展下去的话，到二零五零年，就是我们九零后到六十岁的时候，地球会再升高两度。这带来的后果就比较严重了。首先，这个温度超过了粮食生产适宜的温度红线，大量的耕地会减产，我们的蔬菜、谷物、肉类都会供应不足，并且高温会使得江河湖海中大量的水汽都进入到大气。像这个夏天经历的极端暴雨和台风天气，在以后会特别频繁。那么像这样旱的旱死、涝的涝死的根本原因，就是我们的温室气体，我们熟知的甲烷、二氧化碳、氮氧化物等等，都是温室气体的元凶。这其中二氧化碳是主角。我们其实很奇怪，为什么气体会发热？这是因为当太阳光照射过这些气体时，它们的分子会产生微小的震动，一震动就放热。我们需要感谢这些热量，因为它帮助我们地球在冰冷的宇宙中保温，这样生命才能诞生。但是过量的气体就会使地球过热。我们人类活动每年会向大气中排放五百亿吨的温室气体。五百亿吨是什么概念呢？就是我们如果靠种树来吸收这些气体的话。我们大概要五倍的地球陆地面积，所以单纯靠种树这种方式，已经没有办法跟得上人类的排放速度了。那我们应该怎么办？其实答案也很直接，就是我们需要用颠覆性的技术手段，减少排放，加快吸收。那么我把这些技术手段呢，分成了四个领域，方便大家理解：能源、粮食。碳捕捉和碳封存。首先，最重要的就是能源领域。我们是一个深度依赖化石能源的社会。我们大家有没有注意过？就是我们去加一升汽油，大概是七到八块钱，但是一升矿泉水的价格也是七到八块钱。这就有些不可理喻，因为汽油这玩意儿是从很深的地底开采，然后通过。很一系列很复杂的加工，然后长距离部署到我们身边的，它居然能跟水一样便宜
这都归功于我们过去一百年无数科学家在这方面的努力，塑造了一个又一个这样的工业体系。但是我们现在要花另外的五十年，塑造一系列新的体系来颠覆他们。这其中就包括了我们要研发出廉价的绿色的氢能制备工艺，要研发出大型的充电电池，来提升太阳能和风能的稳定性，并且我们还要突破艰难的可控核聚变技术。这些听起来很科幻的技术理念，我们在二零五零年气候恶化之前必须探索出来。那么在粮食领域，我们的任务也很重。我们到二零五零年要养活全世界将近一百亿的人口，但不依赖化石能源，我们就没有办法去生产化肥。所以我们要研发出新的零碳的肥料来替代化肥。甚至以后，我们越来越多的食物都有可能是人工合成的，像人造淀粉、人造肉，来确保我们的粮食供应。更加重要的是。我们要探索出食物浪费的解决途径。要知道，因为食物浪费这一项，他们腐烂分解产生的碳排放，每年就有三十三亿吨，而我们一共才要处理五百亿吨呢。三十三亿吨相当于所有空调排放的总和了。那么，我个人深耕的领域，就是在降低食物浪费碳排放这一块。我们大家知道吗？我们每天拎下楼的那一小袋厨余，他们要走多远的路吗？以上海市为例啊，他们要先坐电动小三轮到社区垃圾房，然后装大车到中转站，装上集装箱运到码头，最后坐轮船到七十公里外的老港焚烧厂，烧成二氧化碳排到空气中。整个运输和处置的过程造成了大量的碳排放。我们全上海每天就有将近一万吨这样的厨余垃圾繁忙的跑着。那么在倡导节约的同时，我们为什么不能把这些垃圾在产生的源头处就变成有用的资源呢？不要再运来运去了。所以我的工作就是将垃圾分布式资源化。我们知道，其实厨余垃圾里大部分是水了。我们吃一根黄瓜。里面百分之九十都是水分，如果能把这些水拖出来，剩下的干物质就是营养的精华，它们是能做成有机肥的。那么基于这个道理呢，我们研发了一种高效的脱水工艺。那么这个设备可以做的很小，大概占用一个停车位的空间，就可以处理五千人日常产生的厨余垃圾。那么这样的设备已经开始在一些商业综合体。农贸市场和社区开始使用了。那么，以上在能源和粮食领域的一系列探索，仅仅是为了减少排放。在加快这些技术探索的同时，我们要加快对碳的吸收，这就是碳捕捉的领域。我们已经有科学家开始做这样巨型的风扇，从空气中一点点的抽二氧化碳。然后把它们打到地底很深的地方埋起来。这种方式是一个非常低效的方式，它不能产生任何的经济回报。它低效到什么程度呢？因为二氧化碳只占空气中的百分之零点零四，非常稀薄。为了更加高效、经济的捕捉碳，我把眼光放在了我们的固体废弃物上。其实我们日常生活中产生的废塑料。纸张、衣服，本质上都是由碳的化合物构成的，包括我们所有的生命，飞禽走兽、草木飞花，体内都含有大量的碳元素。那么这些物质在走向终点的时候，会以腐烂或燃烧的形式，把蕴含的碳以二氧化碳的形态排到空气中。而我正在尝试的，是一种隔绝空气的碳化方式。这样的碳化方式，我们可以把物体中的碳以固态的方式保留下来，不再参与大气的循环。更有意思的是，碳化的过程能产生出大量额外的热能，我们可以拿来处理厨余垃圾。这样的话。
就在源头处形成了一个以垃圾制垃圾的技术理念。最后出来的碳也是很有意思的材料，它在未来的一千年里会始终保持这样的形态。这就相当于我把本该排到空气中的二氧化碳长期的锁了起来。这种碳的孔隙丰富，它有一定的利用价值，可以极大程度上的改良土壤，促进植物生长。那我也希望垃圾的终点能够成为另一个生命的起点。所以大家看，我们要做的事情，不仅仅是把碳高效的收集起来，更重要的是赋予它们更高的价值，把它们做成有用的产品。这就是碳分存领域的重要工作。好消息是，二氧化碳是可以固化成很多东西的，特别是塑料。这就意味着我们未来大部分的日常消费品可能会是二氧化碳做的，而且我们已经有一些创业者把这些产品做出来了。那么，在未来的碳中和背景下，我们绝大多数的日用品都会以零碳的理念。和零碳的材料重新开发一次。相比较于前几个领域的专业性，在碳产品领域，我们每个人都有机会参与到他们的设计、制造和品牌潮流建设的工作中。那么，只有做到我们把所有的排放都回归到我们的日常生活中，才能真正意义上的实现碳中和，让地球冷下来。所以，大家看。我们要做的事情非常非常多。基本上，过去所有的生产生活方式都需要改变。我个人对此还是保持一个乐观的态度，因为我们还有很多很多的办法。但是我担心的是，我们社会对于气候变化这件事的关注度不够。我们当下的焦虑都来自于我们可能赚钱没别人快，而不是未来五十年上亿人口的生存问题。其实气候变化相关的创新是缓慢的、线性的，很难有互联网式的指数级回报。我们要对线性的增长逻辑保有更多的耐心。我们只有五十年时间，如果不在繁荣的当下开始投入和积累，那还指望我们在未来气候恶化、经济萧条的时候能做些什么呢？所以我希望有更多人，特别是当代的年轻人。能够开始深切关注气候变化，并且躬身入局，谢谢。